ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் சுழற்சி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டயக்ராமில் இந்த நைட்ரஜன் வந்து வளிமண்டலத்தில் மற்றும் இந்த பூமியில் வந்து சுழற்சி எப்படி நடக்குது நைட்ரஜன் சுழன்றுக்கிட்டே இருக்குது ஏதாவது அழிவு இல்லை எப்படி சுழற்சி நடக்குதுங்கிறத நம்ம தெளிவாக பார்ப்போம் உயிரினங்கள் தமக்கு தேவையான புரதம் நியூக்ளிக் அமிலங்களை தயாரிக்க தேவையான முக்கிய தனிமம் நைட்ரஜன் வளிமண்டலம் எழுவத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் நைட்ரஜனை கொண்டிருந்தாலும் அம்மோனியா அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் நைட்ரேட்டுகளாக மாற்றப்படாத வரை இந்த நைட்ரஜனை உயிரினங்கள் நேரடியாக பயன்படுத்தி கொள்ள முடியாது இயற்பியல் உயிரியல் செயல்கள் மூலமாக இந்த அமைப்புகள் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றாக இடைமாற்றம் அடைந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையான அளவு நைட்ரஜனை வளிமண்டலத்தில் நிலைத்திருக்க செய்யும் செயல் நைட்ரஜன் சுழற்சி எனப்படும் ஸோ நைட்ரஜன் சுழற்சியானது கீழ்காண்ட ஐந்து நிலைகளை உள்ளடக்கியது நம்பர் ஒன்று நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தப்படுதல் நைட்ரஜன் தன்மயமாதல் அம்மோனியாவாதல் அடுத்ததாக நைட்ரஜன் நைட்ரேட் ஆதல் அடுத்து ஐந்தாவது ஸ்டெப் வந்து நைட்ரஜன் வெளியேற்றம் இப்போ அந்த ஐந்து படிநிலைகளில் நைட்ரஜன் சுழற்சி நடத்தப்படுகிறது வளிமண்டலத்தில் உள்ள நைட்ரஜனை அம்மோனியாவாகவும் நைட்ரேட்டுகளாகவும் மண்ணில் நிலைநிறுத்தப்படும் நிகழ்வு நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தப்படுதல் எனப்படும் தாவரங்கள் வளிமண்டல நைட்ரஜனை நேரடியாக பயன்படுத்த இயலாது உயிரிய நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தப்படும் பொழுது அசட்டோபேக்டர் ரைசோபியம் போன்ற நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தும் பாக்டீரியங்கள் மற்றும் நாஸ்டாக் போன்ற நீல பசும் பாசிகள் வாயுநிலை நைட்ரஜனை அம்மோனியாவாகவும் நைட்ரேட்டுகளாகவும் மாற்றுகின்றன வளிமண்டலத்தில் உள்ள நைட்ரஜன் மின்னல் ஏற்படும் போது ஆக்சிகரணம் அடைந்து மழை நீரில் கலந்து மண்ணின் பரப்பில் ஊடுருவி செல்கிறது மண்ணில் நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் மண்ணில் நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் பாக்டீரியாக்கள் காணப்படுகின்றன இந்த நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் பாக்டீரியாக்கள் லெக்குமினஸ் தாவரமான பட்டாணி அவரை ஆகியவற்றின் வேர் முண்டுகளிலும் உள்ளன அடுத்தது அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் தன்மயமாதல் தாவரங்களால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நைட்ரேட்டுகள் புரதம் நியூக்ளிக் அமிலங்கள் போன்ற கரிம பொருட்களை தயாரிக்க பயன்படுகின்றன விலங்குகளால் பயன்படுத்தப்படும் தாவர புரதங்களும் பிற நைட்ரஜன் கூட்டுப் பொருள்களும் விலங்கின புரதங்களாக மாற்றப்படுகின்றன அடுத்த ஸ்டெப் வந்து அம்மோனியாவாதல் விலங்கின புரதங்கள் யூரியா யூரிக் அமிலம் அல்லது அம்மோனியாவாக வெளியேற்றப்படுகிறது தாவரங்கள் விலங்குகள் இறக்கும் பொழுது அவற்றின் புரதங்கள் பாக்டீரியங்கள் பூஞ்சைகளின் செயல்பாட்டினால் சிதைக்கப்பட்டு அம்மோனியாவாக வெளியேற்றப்படுகிறது அம்மோனியா உருவாகும் இந்த நிகழ்ச்சி அம்மோனியாவாதல் எனப்படும் அடுத்ததாக நைட்ரேட் ஆதல் படிநிலை இச்செயல்முறையின் பொழுது நைட்ரோபேக்டர் நைட்ரோசோனோமாஸ் போன்ற மண்வாழ் பாக்டீரியங்களினால் அம்மோனியாவானது நைட்ரைட்டுகளாகவும் நைட்ரேட்டுகளாகவும் மாற்றப்பட்டு பின்னர் இவை தாவரங்களின் வேர்கள் மூலம் உறிஞ்சப்படுகின்றன அடுத்ததாக நைட்ரஜன் ஒளியேற்றம் கடைசி ஸ்டெப்பு சூடோமோனஸ் போன்ற மண் பாக்டீரியா மண் வகையான பாக்டீரியங்கள் மண்ணில் உள்ள நைட்ரேட் அயனிகளை வாயு நைட்ரஜனாக குறைத்து வளிமண்டலத்திற்கு திருப்பி அனுப்புகின்றன ஸோ மறுபடியும் இந்த ஸ்டெப் வந்து அதே மாதிரி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அடுத்ததாக கார்பன் சுழற்சி ஸோ டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வளிமண்டலத்தில் கார்பன் சுழற்சி எப்படி நடக்குது சுற்றுச்சூழலில் மிகவும் முக்கியமான தனிமம் கார்பன் ஆகும் அனைத்து கரிம கூட்டுப் பொருள்களும் கார்பனை கொண்டுள்ளன கார்பனின் மூன்று முக்கிய ஆதாரங்கள் காற்றில் உள்ள கரியமில வாயு மற்றும் கடல்களில் கரைந்துள்ள கரியமில வாயு பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள கார்பனேட் பாறை மூன்றாவதாக படிம எரிபொருள்களான நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலியம் வளிமண்டலத்தில் உள்ள கரியமில வாயு உயிரின உலகத்திற்கு அதாவது பசுந்தாவரங்களுக்குள் ஒளிச்சேர்க்கை மூலம் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் தயாரிப்பதற்காக நுழைகிறது தாவர உண்ணிகளால் தாவர உணவு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு பின்னர் சிறிய பெரிய ஊன் உண்ணிகளுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன ஒவ்வொரு உணவூட்ட நிலையிலும் சுவாச செயல்பாடுகள் கரிய மில வாயுவை வளிமண்டலத்திற்கு திருப்பி அனுப்புகின்றன இறந்த கரிம பொருட்களின் சிதைவு படிம எரிபொருள் எரிபொருள்கள் எரிதல் எரிமலை செயல்பாடுகள் மூலமாகவும் கரிய மில வாயு வளிமண்டலத்திற்கு திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது ஸோ அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது ஆக்சிஜன் சுழற்சி ஆக்சிஜன் வந்து வளிமண்டலத்தில் எப்படி சுழற்சியில் இருக்குது அனைத்து உயிரினங்களும் சுவாசிக்க உயிர் வழி தேவைப்படுகிறது உயிர் வழி நீரின் ஒரு பகுதி பொருளாகும் இது வளிமண்டலத்தில் உள்ள காற்றில் இருபது சதவீதம் உள்ளது உயிர் வழி சுவாசத்தலின் மூலம் உயிரினங்களை அடைகிறது இது உணவுப் பொருள்களை ஆக்சிஜனம் அடைய செய்து ஆற்றலையும் கரியமில வாயுவையும் உற்பத்தி செய்கிறது ஒளிச்சேர்க்கையின் பொழுது உணவு தயாரிக்க தாவரங்கள் கரியமில வாயுவை பயன்படுத்தி உயிர் வழியை வளிமண்டலத்தில் வெளியேற்றி சுற்றுச்சூழலில் ஒரு சமநிலையை நிலைநிறுத்துகின்றன ஸோ ஒரு டயக்ராம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சுழற்சிகளிலிருந்து நம்ம ஒரு கொஷின் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ முக்கிய குறிப்பு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் சுழற்சியில் பங்கு பெறும் உயிரிகள் நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தப்படுதல்ல ரைசோபியம் அஸ்டோஃபேக்டர் நாஸ்டாக் அம்மோனியாவாதல் நிகழ்ச்சியில் அம்மோனியாவாக்கும் பாக்டீரியங்கள் மற்றும் பூஞ்சைகள் நைட்ரேட் ஆதல் நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா